Димитър Пасков е роден в бедно беженско семейство от Егейска Македония, но въпреки това завършва гимназия, а след това и медицинския факултет на Софийския университет Свети Климент Охрицки. Специалността му е вътрешни болести, но при следването си у него се развива силен интерес към практиката на народната медицина. Познаването на билките и техните лечебни свойства ще изиграе съдбоносна роля в неговия живот. След като завършва университета, Димитър Пасков става практикуващ лекар по селата в Пловдивско, което го свързва още по-силно с природата и с народната медицина. По време на Втората световна война той е военен лекар, за което получава отличия, но по-значима е благодарността на спасените ранени и болни войници. След войната, младия лекар заминава за Ленинград, където защитава аспирантура, при световно известни учени. Завърнал се в България, Димитър Пасков става редовен доцент в катедрата по фармакология на новоочредения Медицински университет. Точно по това време, през 50-те години, Европа е поразена от тежка епидемия на полиомиелит, по-известен като детски паралич. По невероятно стечение на обстоятелствата, именно Димитър Пасков открива лек срещу тази болест. Той вижда как болно дете изпива по погрешка чаша с вода, в която са били натопени блатни кокичета и как след това положението му се подобрява. Заинтригуваният Пасков започва да изследва това растение, което се среща в блатисти и влажни места, а България е една от малкото страни с неговата естествена популация. След много опити, през 1959 г. Той успява да излече от блатното кокиче съставката галантамин. Всъщност и преди него съветски учени са я изследвали, но откритието на Пасков е, че той намира практическото и приложение. На нейна основа българинът изобретява лекарството Нивалин. Името идва от латинското название на кокичето – Нивалис. Оказва се, че новото лекарство успешно се противопоставя на пораженията, нанесени от детския паралич. Откритието веднага привлича интереса на лекарите по света, а Димитър Пасков получава престижни международни награди. По-важното е, че лекарството веднага придобива световно приложение, помагайки на милиони страдащи деца. Нивалинът е в основата на много препарати за борба с детския паралич и различни опорно-двигателни нарушения, и остава в употреба вече повече от 60 години. Той се използва и за противодействие срещу болестта Алцхаймер. Намира приложение и в анестезиологията, хирургията, токсикологията, психиатрията и физиотерапията. Нивалинът е най-известният в света оригинален български препарат и прославя името на България. На неговата основа Пасков създава нови лекарства, а продължава и своите експерименти и търсения, създавайки над 20 нови препарата. През 1959 г. Пасков успешно защитава докторат, а през 1961 г. става професор. Той обаче е несправедливо обвинен в плагиатство и за разлика от огромния авторитет, който има по света, отношението към него в България е по-различно. Тук се намират хора, които ревнуват, и смятат, че Пасков получава незаслужени почести. Държавата се облагодетелства с огромни доходи от производството и износа на Нивалин, но Пасков не получава нищо от тях. Зависта и огромния натиск да направи още по-големи открития от ранга на Нивалина, оказват влияние върху здравето на известния учен. Пенсиониран преждевременно, той умира през 1986 г на едва 71 годишна възраст. На погребението му признателните хора превръщат последният му дом в море от кокичета.